দাওয়াতে কিংবা ঈদ আয়োজনে খাবার টেবিলে যে আইটেমটা দেখে নিয়মিত অভ্যস্ত আমরা সেগুলো তৈরি করা কিন্তু সব সময় খুব সহজ নয় যেমন ধরুন বিফকারি ঈদ আপ্যায়নে মাস্ট আইটেম কিন্তু মশলার রেসিপি এদিক ওদিক হলেই স্বাদটাও এদিক ওদিক হয়ে যাবে বিফকারির রান্নাটাকে সঠিক ট্র্যাকে কিভাবে রাখা যায় তা দেখাতে আজ আসছেন এমন একজন সচরাচর যার অভিনয়টাও সঠিক ট্র্যাকেই থাকে একটু এদিক ওদিক হয় না তিনি গুণী অভিনেত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশা তিনি আজ প্রমাণ করবেন বিফকারি রান্না কোনো ব্যাপারই না প্রথমত <laughs> ওর জন্য নেনি আছে যেহেতু আমি শুটিং করি ওকে টেক কেয়ার করার জন্য নেনি আছে এবং আমার মা আছে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার আমার আর মাঝে মাঝে সরার অনেক সাপোর্ট করে সরার থাকে খুব এমার্জেন্সি মিটিং ছাড়া ও আসলে আমি শুটিং থাকলে বাসা থেকে বের হয় না সব অনলাইনেই শেষ করে আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন আছে যে সাধারণত আমরা দেখি যে পোস্ট প্রেগনেন্সি সেই সময়টায় মেয়েরা ওয়েট গেইন করে মোস্ট অফ দ্য টাইম সেই সময়টার সাথে কোপ আপ করা এবং নিজেকে আবার মেনটেইন করা এটা তুমি কিভাবে করলে আচ্ছা এটা শুনবো তার আগে আমি সরি আমি দর্শকদেরকে এখন ওয়েলকামই করিনি দর্শক রাধুনী রেডেমিক্স রান্না কোনো ব্যাপারই না সিজন টুতে আজকে আমার অতিথি হয়ে এসেছেন নুসরাত ইমরোজ তিশা সু অভিনেত্রী এবং এখন তো একজন মা নতুন করে কাজ দিয়ে আবার আমাদেরকে তার চমক দেখাচ্ছেন সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো অবশ্যই আজকে বলবো তো নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ প্লিজ ইলহামকে মিলিয়ে যদি আবার তোমার সাথে একটু কানেক্ট করতে চাই তুমি তো শিশু শিল্পী হিসেবে শুরু করেছিলেন নতুন করে চ্যাম্পিয়ন সো ইলহামকে নিয়ে তোমরা কি এখন পরিকল্পনা করো যে তার বেড়ে ওঠাটা কিভাবে তোমরা ঠিক মেনটেন করা তো বলা যাবে না কন্ট্রোল করাও বলা যাবে না কিভাবে প্রভাবিত ফার্স্ট অফ অল আই ডোন্ট নিড টু অর আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু কন্ট্রোল মাই বেবি ওর মাই ফ্যামিলি ওর মাই পার্টনার আমি কখনোই কাউকে কন্ট্রোল করতে চাই না তবে হ্যাঁ আমি বা সরার আমাদের একটাই লক্ষ্য যে আমি ইলহামকে ভালো মানুষ হিসেবে বড় করতে চাই ভালো মানুষ হিসেবে শিক্ষা দিতে চাই বাকিটাও কোন প্রফেশনে যাবে সেটা ওর ব্যাপার তোমার যেমন অনেক অর্জন ইউ আর আনবিটেবল সর্বোচ্চ সংখ্যা মেরির প্রথম আলো পুরস্কার তোমার ঝুলিতে বারো বার এক ডজন একেবারে একদমকে ধন্যবাদ একই সাথে দুবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার আচ্ছা এই ব্যাপারটা নিয়ে তোমার মধ্যে কি মাঝে মাঝে একটু অহমবোধ তৈরি হয় এক দুটো প্রশ্ন করছে একটা হচ্ছে নিজের মধ্যে হুম আমার এত আছে বা তোমাকে কি কেউ বলেছে এরকম যে তুমি অহংকারী হয়ে উঠেছ না আমার কাছে যদি বলা হয় আমাকে কেউ বলেনি কিন্তু কেউ চিন্তা করলে আমি সেটা তো ঠেকাতে পারবো না কিন্তু আমাকে যদি বলা হয় আমি যতবার মেরিল প্রথম আলো বা যতবার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি বা ইন্টারন্যাশনালি প্রশংসিত হয়েছে ততবারই আমার মধ্যে একটা ভয় কাজ করেছে রেসপন্সিবিলিটি কাজ করেছে মনে হয়েছে যে আমাকে আরও ভালো করতে হবে কারণ দর্শকদের এক্সপেকটেশন আমার প্রতি অনেক বেশি এবং সেই এক্সপেকটেশনের কাছাকাছি আমাকে যেতে হবে আমাকে একজন একটা প্রসঙ্গ আমি কি বলতে চাচ্ছিলে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি যেটা বলছিলাম যে এটার পরে তোমার প্রশ্ন নেই যে আলি জাকের আঙ্কেল আমাকে অনেক আগে একটা কথা বলেছে আমি জাকের কাকার সাথে শুটিং করছি এবং উনি উনি খুবই ফ্রেন্ডলি এবং রাত হয়ে গেছে বারোটা আমি বললাম যে আপনি আলি জাকের হ্যাঁ বারোটা বেজে গেছে আপনি এখনো শুটিং করছেন এবং আমাদের সাথে খেলাধুলা করছেন কেন ও যে বটগাছ যত বড় হয় তার শিকড় তত মাটির সাথে আঁকড়ে থাকে সো প্রত্যেকটা মানুষেরই এরকম হতে হয় সো আমার আসলে ওই কথাটা মাথায় আটকে আছে যে মানুষ যত বড় হবে তার শিকড় ততটাই মাটির সাথে থাকা উচিত ওকে সো আড্ডা আরও দিব রান্না করতে করতে আরও গল্প আছে আমাদের কিন্তু এখানে দুটো ফান সেগমেন্ট আছে প্রথমটা হচ্ছে ব্যাপার না মোমেন্ট ব্যাপার না মোমেন্টে আমরা যেটা করব রান্না তো ব্যাপার না সেটা আমরা জানবো রান্না করতে করতে বাট তুমি তো মালটাই ট্যালেন্টেড একজন পার্সন আমি হ্যাঁ অবশ্যই তোমার জন্য যে জিনিসগুলো ব্যাপার না ওরকম কিছু তোমার কাছ থেকে দেখতে চাই অভিনেত্রী অত্যন্ত ভালো অভিনেত্রী এবং গান করো তুমি আর কি কি করি বিশেষ অংশ খুবই ভালো লাগে বলো তুমি আয়ুব বাচ্চুর সাথে গান করেছো হ্যাঁ আমি প্রথমে একটু গান শুনি আমি গান শুনি এখন আমি একটা জায়গায় বলেছি আমার জীবনে এখন 
একটাই গান সেটা হচ্ছে আমার জীবনে আর কোনো গান নাই এটা তারও আছে তো হ্যাঁ এইটাই আমার জীবনে এখন মানে জাতীয় সঙ্গীত হয়ে গেছে কারণ আমার ইলহামকে সবসময় বলতে দা উইল অন দা বাস এই গানটা বলার সাথে সাথে ও নাচা শুরু করে দেয় এবং তখন খাওয়ার জন্য রেডি হয় তো আমি যেটা চাচ্ছিলাম যে কোন একটা ফেভারিট ডায়লগ যদি আমাদেরকে তুমি আমিও বলি তখন আই তো আরে ভালোবাসি না আই তো আরে ভালোবাসি না আই তো আরে ভালোবাসি না ঠেকাইলাম একদম মনে আছে আমি রান্না করি সরারের টেস্ট চেঞ্জ এর জন্য তোমার হাতে কোন জিনিসটা খেতে পছন্দ করেন গরু মাংস গরু মাংস ওকে আজকে আমরা গরু মাংস করবো তাহলে বাট তার আগে আরেকটা সেগমেন্ট আছে আরো এপিক কমেন্ট এপিক মোমেন্ট ওকে নিচে যাই একটু দেখি মাকে নিয়ে বলছিলাম আমি আমার কাছে আমি বলেছি যে মা হওয়ার আগে মাকে নিয়ে অনেক কথা বলতে পারতাম কিন্তু মা হওয়ার পরে আসলে মাকে নিয়ে কথা বলা খুব কঠিন কারণ মাদের যে স্যাক্রিফাইস এটা আসলে বলে শেষ করা একদমই পসিবল না এটা আমি বুঝতে পারছি এখন আমি সবার সামনে একটাই বলেছি যে মা আই লাভ ইউ তোকে আমরা অনেক এপিক কমেন্ট এপিক মোমেন্ট অনেক কিছু দেখলাম দর্শক চলুন তাহলে আজকে রাধুনির রেডি মিক্স গরু মাংসের মশলা দিয়ে তিশার হাতের মজাদার গরু মাংস রান্না হয়ে যাক আর হ্যাঁ সাথে ক্ষীর মিক্সও থাকছে চলো চলো সবকিছু আছে একদম গোছানো আর আমরা তো গরু মাংস রান্না করবো আজ যেটা তোমাকে বলছিলাম এখানে এক কেজি গরু মাংস মোটামুটি একটু মাঝারি আকারে কেটে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে তোমার জন্য আগেই রেখেছি এখন আমরা শুরু করতে পারি ফিও রেডি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি রেডি দর্শক রাধুনি রেডি মিক্স রান্না কোনো ব্যাপারই না সিজন টু তে আজকে আমার সাথে আছেন নুসরাত ইমরোজ তিশা আমাদের সবার ভীষণ পছন্দের একজন অভিনয় শিল্পী আর তিনি আজকে আমাদের জন্য তৈরি করবেন গরুর মাংস ওকে আচ্ছা আমরা তো রাধুন রেডিমিক্স গরু মাংসের মশলা ব্যবহার করবো আর এটা ব্যবহার করলে যেটা হয় তেল পেঁয়াজ আর লবণ ছাড়া এক্সট্রা কিচ্ছু লাগছে না প্রথমে দশ টেবিল চামচ তেল দিয়ে তার মধ্যে পেঁয়াজ দেড় কাপ দিয়ে ভেজে নেব তুমি আন্দাজে দিয়ে দিচ্ছ না হ্যাঁ পেঁয়াজ আমাদের দেড় কাপের মতো দিলেই হবে তুমি যে গরু মাংস সবচেয়ে ভালো রান্না করো বাসায় সেটা কিভাবে করো নর্মালি যেটা করি গরু মাংসের টক দইটা ব্যবহার করি আচ্ছা সেদ্ধটা ভালো হয় হ্যাঁ সেদ্ধ ভালো হয় আর একটা জিনিস করি যে যেহেতু সরারে একটু গ্যাসের প্রবলেম আছে আমি কাঁচা পেঁপেটা ব্যবহার করি এখন যেটা পানি পেঁয়াজটা ভাজা ভাজা পেঁয়াজটা বারো চা চামচ এক কেজি মাংসতে বারো চা চামচ রাধুনি গরু মাংস এবারে স্বাদ মতো লবণ লবণটা তো আমরা আগে দিইনি তো 
तो तेल किन्तु ऊपर उठे इस चे आम तो ताहुले बड़े मांस लो दी दी पड़े ओने गरम री आ रे आ पानी आसे है अजे अच्छा एक टुकड़ा बड़ा तो आज तो एक टुकड़ा ready गुड़ा <laughs> गुरु मांग एक समय लगे हाँ से भाना खीर मिक्स एक ही 
তুমি আমাদেরকে আজকে রান্না করে দেখালে রাধুনি রেডি মিক্স গরু মাংসের মশলা দিয়ে তোমাকে মার্ক করব যে কত পেজ হলো সে না ভালো তো হতেই হবে রাধুনি রেডি মিক্স দিয়ে রান্না করেছি ভালো হবে না হ্যাঁ সেটার জন্য তো মানে অবধারিত ভাবে একটা মার্ক পেয়ে যাবে তারপরে তোমার গুণটাও একটু বেশি হবে মানে 10 এ 10ই পাবো আচ্ছা এত কনফিডেন্ট তুমি দেখি কেমন হয়েছে চলো খেতে যাই তাহলে না পেলেও তোমাকে 10 এ 10ই দিতে হবে মানে ছেড়ে দিচ্ছে ওকে না তুমি যদি 10 এ 10 এখনই না দাও তোমাকে খেতেই দিব না আচ্ছা আমি খেতে চাই দর্শক আমরা খাওয়া দাওয়া করে বলবো কেমন হয়েছে সাথেই থাকুন তুমি তো অনেক কষ্ট করে রান্না করেছো এবার কি তুমি আমাকে বেরে খাওয়াবে থ্যাঙ্ক ইউ আর দিব না আর লাগবে না আমি একটাই খাই আগে তুমি খাও তারপর আমি খাবো তুমি নাও একসাথে খাচ্ছি না আগে তুমি খাও আচ্ছা ঝাল খাও খুবই নাকি আমি ডিপেন্ড করে বুঝছো আগে একদম খেতে পারতাম না ছোটবেলায় এখন টেস্ট বার চেঞ্জ হয়েছে এখন ঝাল ভালোই খেতে পারি মাঝে মাঝে খুব ঝাল খাওয়ার ক্রেভিং হয় স্পেশালি যদি জ্বর আসে জ্বর আসলে আমি পাগলের মতো ঝাল খেতে পছন্দ মানে আমার মানে কাঁচা মরিচ চিবি আমি খেতে হতে পারবো ইটস উইয়ার তোমার ব্যাপার আমি ঝাল খেতে পারি না খুব বেশি আচ্ছা তবে মনে হচ্ছে একটু মশলা জাতীয় খাবার খেতে পারি টেলিভিশন সিনেমার সময় একটা একটা সিকোয়েন্স আছে না খুব কান্না করি যে কান্না রূপ দশ করি ওই সময় আমার কোনো ভাবে কান্না ছিল না আমার মনে হয় আমি সাতটা না আটটা নাকি সরি বারোটা এরকম ছোট ছোট মরিচ আছে না খেয়ে তারপরে সিনটা করেছিলাম এবং আফটার দ্যাট সিন আমি আর কোনো শুটিং করতে পারি না ফেন্ট হয়ে গেছে আচ্ছা তুমি তো আমাকে মাংস বেড়ে খাইয়েছ হুম আর কষ্ট দেবো না ফের মিক্সটা আমি তোমাকে বেড়ে তুমি তো ডেজার্ট পছন্দ করো নাকি হুম করি মিষ্টি পছন্দ করো মানে মোটামুটি আর কি খুব বেশি না আমি বললাম না আমি সবকিছুই খুবই মানে হলেই হয় পরিমিত পরিমিত আমি মিষ্টিটাও খুবই অল্প তোমার ব্যাপারে কিন্তু সবার এক ধরনের একটা ধারণা আছে তোমার ফ্যান বলো বা ইন্ডাস্ট্রিতেও বলো যে খুব ওই যে পরিমিত স্বভাবের খুব ডিসেন্ট মিষ্টভাষী লক্ষ্মী এরকম একটা ব্যাপার এটা কি আসলে ঠিকঠাক এটাও ডিপেন্ড করে সিচুয়েশন আর সব জায়গায় সব জায়গায় তো আমি আসলে লক্ষ্মী হতে পারবো না যেখানে লক্ষ্মী হওয়ার দরকার সেখানে আমি লক্ষ্মী আর যেখানে লক্ষ্মী বলে আসলে চলবে না সেখানে আমি লক্ষ্মী না ওকে আমি একটা জিনিস নিয়ে খুব কথা বলতে চাচ্ছিলাম সিন্স তোমার কাজ নিয়ে অনেক বেশি কথা বলার সুযোগ তো আজকে হয়নি রান্নাই করছিলাম ওটিটিতেও কিন্তু এখন নতুন করে শুরু করেছো এবং আমি যদ্দ জানি খুব তাড়াতাড়ি একটা ধামাকা নিয়ে আসবে আর इट्स अ बिग सरप्राइज आई विश आई एम गोइंग टू वर्तम आई नो बट आई कांट रिवील কিছু বলা যাবে না প্লিজ না আমি এতটুকুন বলবো যে ইলহাম হাওয়ার পর নিজেকে প্রিপেয়ার করে একটা ভালো কাজ স্টার্ট করেছি সো এর বেশি কিছু বলতে পারবো না দর্শকরা খুব শীঘ্রই দেখতে পারবে কাজটা এবং আমি অনেকগুলো ব্র্যান্ডের সাথে জড়িত হয়েছি কিছু কমার্শিয়ালের কাজও চলছে সো আস্তে আস্তে দর্শকরা সব কিছুই দেখতে পারবে যেহেতু এখন বলা নিষেধ আছে এই জন্যে আমার মুখ দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে আমি তাই ক্ষীর মিক্স দিয়ে একটু মুখটা বন্ধ করি বলো ক্ষীর মিক্স কেমন হয়েছে জীবনের যত কাজ করেছো সবচাইতে একেবারে আলাদা একটা বিশেষ কারণে কেন এই রান্না না ওই কাজের কথা বলছি সেটা নিয়ে আমি তো অনেক এক্সাইটেড আমার মনে হয় যে তোমার তোমার কাছে কাজটা করতে কেমন ছিল না আমার কাছে তো এক্সপিরিয়েন্স ইস লাইক ওয়ান্ডারফুল আফটার আ লং টাইম আমি কাজটা স্টার্ট করেছি এবং খুবই ভালো এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে টিম ভালো ছিল 
ডিরেক্টর ভালো ছিল এবং কো আর্টিস্ট অনেক ভালো ছিল এক্স্যাক্টলি সো সব কিছু মিলিয়ে আমাদের হাসি থেকে দর্শক এতটুকু টের পাবে যে কো আর্টিস্ট নিয়ে কিছু একটা রহস্য এখানে আছে না আসলে শুধু কো আর্টিস্ট নিয়ে কেন আসলে অনেকগুলো রহস্য আছে তোমার নিজের জীবনের একটা ছাপ এখানে আছে এর চাইতে বেশি আমরা কিছু বলতে পারবো না আমরা একেবারে আর কিছু বলবো না ওয়েল থ্যাঙ্ক ইউ এর চেয়ে বেশি বললে জেল হাজত হয়ে যাবে এই ঈদ নিয়ে কি পরিকল্পনা ইদহামকে নিয়ে বা কাজ নিয়ে কোথায় ঈদ করছো ঈদ বাংলাদেশেই করব এখন পর্যন্ত প্ল্যান আছে তারপরে আসলে স্রোত যেদিকে যায় সেদিকেই যাব এখনো কোনো কিছু প্ল্যান করি নাই কারণ আমি ফিউচার প্ল্যান করি না অত আচ্ছা সো দেখা যাক কি হয় দর্শক থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকবার জন্য নুসরাত ইন্দ্রস তিশা ছিলেন আজকে আমার সাথে তিনি আমাদেরকে রান্না করে দেখালেন রাত রেড মিক্স দিয়ে গরুর মাংস কীভাবে রান্না করতে হয় এবং ক্ষীর মিক্স কীভাবে বানাতে হয় আমার মনে হয় এত সহজ এবং এত মজা হয়েছে আমি বলছি আপনাদেরকে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন আর তো মাত্র দুদিন পরেই ঈদ ঈদ উপলক্ষে বাসায় অনেক আয়োজন থাকে রান্নার অনেক আয়োজন থাকে রাত রেড মিক্স যদি সাথে থাকে সেক্ষেত্রে কাজ কিন্তু অনেক সহজ হয়ে যায় সবাইকে ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা রইল অবশ্যই অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়ান্স এগেইন তুমি যদি ঈদ মোবারক জানাতে চাও ভক্তদের থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ রাধুনিকে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য এবং শুধু প্রোগ্রাম আয়োজন না মানে প্রোগ্রামটা আসলে হেল্পফুল একটা হেল্পফুল প্রোগ্রাম করার জন্য রাধুনিকে ধন্যবাদ এই প্রোগ্রামের সাথে যারা যারা আছে সবাইকে ধন্যবাদ আর আমার ফ্যান যারা আছে যারা দেখছেন সবাইকে ঈদ মোবার কোরবানি ঈদে গরুর মাংস তো থাকবে ঘরে ঘরে গরুর মাংসের মজাদার কারিও রান্না হবে আর গরুর মাংসের স্বাদটা একেবারে ঠিকঠাক হওয়া এখন কোনো ব্যাপারই না যদি থাকে রাঁধুনি রেডিমিক্স গরুর মাংসের মশলা সেটাই হাতে কলমে দেখালেন অভিনেত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশা আপনিও পরক করতে চাইলে ট্রাই করেই দেখুন না